എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെങ്കനിലേരിയും കരുവള്ളൂരെ ചങ്കിന് മഴയൊരു കുളിരല്ല കേരളത്തിലെ ജന്മിത്ത വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ നായികക്കല്ലായിട്ടുള്ള കരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബി സി മുന്നൂറിനും എ ഡി അഞ്ഞൂറിനുമിടയിൽ മഹാശില സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കരുവള്ളൂർ ഒരു കാലത്ത് കാടുകളാലും കാവുകളാലും നിറക്കപ്പെട്ടൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന കരുവള്ളൂർ പ്രദേശം ചന്മിത്ത വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ചോരകൊണ്ട് അധ്യായം രചിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച പഞ്ചായത്ത് കൂടിയായിട്ടുള്ള കരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടേത് അവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് അംഗൻവാടികളും പതിനൊന്ന് സ്കൂളുകളും അതുപോലെ ഒരു ആയുർവേദ ആശുപത്രിയും സി എച്ച് സിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയും മൃഗാശുപത്രി 
ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ബഡ്സു സ്കൂൾ എന്നിവ സജീവമായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഭരണസമിതി രൂപം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണസമിതി നിരവധി പദ്ധതികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തിച്ച് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് സമഗ്ര വായനാ യജ്ഞം എന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അത് നൂതന പദ്ധതിയായി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിനെ ഉണർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ വായനയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാത്രമാണ് ശിശു സൗഹൃദ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടികൾ അതുപോലെ ശിശു മന്ദിരം ബഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭകൾ മുഖേനയുള്ള ഇടപെടലുകളും അതുപോലെ നമുക്കൊരു ബാല സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ നല്ലൊരു ഇടപെടൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് സി ഡി എസിനുള്ള പുരസ്കാരവും നമ്മുടെ കരുവള്ളൂർ പെർളം പഞ്ചായത്തിനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാല സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോക്കൺ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ടോക്കൺ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ചായ നൽകി ചെറിയൊരു കടിയും നൽകി നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചായയും ചെറിയൊരു കടിയും കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണസമിതിക്ക് ഇപ്പോഴും സാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചായ മിഷൻ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് കുണിയനിലെ ഒരു രാജേട്ടൻ എന്നൊരാളാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ നാടിനെ വല്ലാതെ ഗ്രസിച്ചു പട്ടിണിയും കോളറയും പട്ടിണിയും ദുരിതങ്ങളും അതോടൊപ്പം കോളറയും അതുപോലെ തന്നെ വസൂരിയും ഒക്കെ ആകെ പടർന്നു പിടിച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നെല്ല് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം എന്ന ഒരു വളരെ മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു ആവശ്യം കർഷക സംഘം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നെല്ല് തങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് അപ്പോഴേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലാകെ നിലവിൽ വന്ന പി സി സി സ്റ്റോറുകൾ ഇന്നത്തെ റേഷൻ ഷോപ്പുകളുടെ ഒരു അക്കാലത്തെ ഒരു രൂപമാണ് പി സി സി സ്റ്റോറുകൾ ഈ സ്റ്റോറുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യണം എന്നൊരു ആവശ്യം മാത്രമാണ് കർഷക സംഘം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷെ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ നാലായിരം പറ നെല്ലളക്കുന്ന വലിയ ജന്മി കുടുംബമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുക്കൽ കോവിലകം ഈ കോവിലകത്തെ ആളുകൾ കുണ്ണാൻ ഇത്രയൊന്നും നെല്ല് ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഒരു ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ചെറുക്കൽ കോവിലകം തയ്യാറാവുന്നില്ല എത്രയോ ജാഥകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നു പല രീതിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കർഷക സംഘം പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുക്കൽ കോവിലകത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷ മൂന്നോ തവണ ജാഥ പോകുന്നുണ്ട് ആ ജാഥ അവിടെ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് ഡിസംബർ പത്തിനൊരു ജാഥ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ചെവിക്കൊള്ളാൻ അവരൊട്ടും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി കരുവള്ളൂർ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ജന്മിമാരുടെയും കാര്യസ്ഥന്മാരുടെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിൽ വഴങ്ങി അതായത് കടമൊന്നും മുടിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി അളക്കാനുള്ള പാട്ടം വാരം വാശി നുരിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് മുഴുവൻ അളന്ന് കിട്ടണം എന്ന ജന്മിമാരുടെയും കാര്യസ്ഥന്മാരുടെയും നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷിക്കാർ മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ അളന്ന് കുണിയൻ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു വലിയ കളപ്പുരയിൽ ജന്മിമാരുടെ ഒരു വലിയ കളപ്പുരയിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെല്ല് കടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് കർഷക സംഘം തീരുമാനിക്കുന്നു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനാറിന് കുണിയൻ കുണിയൻ കളപ്പുരയിൽ സൂക്ഷിച്ച നെല്ല് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന ഒരു വലിയ കർഷക സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് സഖാവ് എ വി മുന്നൂറോളം കർഷകർ അതിൽ സംഘടിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമ്മേളന ആ സമ പിന്നെ ആ യോഗത്തിൽ അതിൽ വെച്ച് സഖാവ് എ വി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശവി ശവത്തിൽ ചവിട്ടിയല്ലാതെ ഈ നെല്ല് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ കുണ്ണാനുള്ള നെല്ലാണ് ഏറ്റവും ഉദാരമായ വ്യവസ്ഥയില വ്യവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെല്ല് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് എവി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് രാവിലെ രണ്ട് പ്ലാറ്റൂൺ എം എസ് പി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പേരടങ്ങുന്ന രണ്ട് പ്ലാറ്റൂൺ എം എസ് പി അതോടൊപ്പം യന്ത്രത്തോക്കുകൾ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാർ അതുപോലെ ചുമട്ടുകാരായി വളപട്ടണത്തു നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന റൗഡികൾ ജന്മിമാരുടെ കാര്യസ്ഥന്മാർ ഇങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സംഘം ഒരു വലിയ ചീനയിൽ കുണിയൻ പുഴയുടെ തീരത്തെത്തുകയാണ് ഈ വിവരം ഒരു സ്ത്രീ ഓടി വന്ന് കരുവള്ളൂരിൽ പറയുന്നു കരുവള്ളൂരിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ വിവരം സഖാവ് എ വി അറിയുന്നത് തലേന്ന് അച്ഛന് നല്ല പനിയായിരുന്നു ആ പനിക്കുള്ള ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കരുവള്ളൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ വിവരം അറിയുന്നത് കയ്യിലൊരു കുപ്പിയും ആയി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോയ അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരുന്നു അമ്മ കെ ദേവയാനി പുന്നപ്രയിൽ നിന്നാണ് അമ്മയെ അച്ഛൻ വിവാഹം ചെയ്ത് കരുവള്ളൂരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അമ്മ ഈ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ നിന്നൊരു പോരാളി കൂടിയാണ് വന്ന് കയ്യിലുള്ള കുപ്പി അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ച് ആകെ കൂടി അച്ഛൻ ഒരു ആഡംബരം എന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു വാച്ചാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ആരോ സമ്മാനിച്ചൊരു വാച്ചാണ് ആ വാച്ച് ഊരി കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുണിയനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ സമരത്തിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല നീ വാച്ച് വിറ്റ് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഗർഭിണിയാണ് ആ കാലത്ത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഈ പോരാളികൾക്കൊപ്പം ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് കുണിയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കർഷക സംഘം ആലോചിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പിരിഞ്ഞു വന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് വെടിവെപ്പുണ്ടായാൽ ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ എന്തൊക്കെ പരിശീലനം വേണം എന്ന് കർഷക സംഘം ആലോചിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഈ കർഷക സംഘ അംഗങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വെടിവെപ്പുണ്ടായാൽ നിലത്ത് കമിഴ്ന്ന് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചില പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധസമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു ആ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ കയ്യിൽ കിട്ടാവുന്ന ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു വച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ കരുവള്ളൂരിൽ നിന്നും ആളുകൾ എ വിയുടെയും കൃഷ്ണ മാസ്റ്ററുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മഹാപ്രവാഹമായി കരുവള്ളൂരിൽ നിന്നും കുണിയനിലേക്ക് ഓടി പോവുകയാണ് ഒരു മഹാപ്രവാഹമായി ഇങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ദൃശ്യം തങ്ങൾ ഉണ്ണേണ്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറ നെല്ല് ഏതാണ്ട് നാലായിരം പറയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറ നെല്ല് ആ കളപ്പുരയിലുണ്ട് ആ കളപ്പുരയിൽ നിന്ന് ആ നെല്ല് മുഴുവൻ ചുമട്ടുകാർ അതായത് ഈ ഗുണ്ടകളായ ചുമട്ടുകാർ അത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ചീനയിലേക്ക് ഈ ഓടിപ്പോയ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം കണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഈ നെല്ല് കടത്തരുത് എന്ന് പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല നിങ്ങളാണ് നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് എം എസ് പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സമരത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് അപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തെ പോലീസ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ശരിയെന്ന് സഖാവേവിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം എത്രയോ ആറടിയിലധികം വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ജമേത അതിൻ്റെ നായകനായ അതിൻ്റെ കമാൻഡറായ ജമേദാർ ഗോവിന്ദ് നായരെ ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് താഴോട്ട് വലിച്ച് ചെളിയിലിടുന്നു വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായ തോക്കുകൊണ്ട് ജമേദാരുടെ കയ്യിലുള്ള തോക്കുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിപ്പിച്ച വിഷം പുരട്ടിയ ബയനറ്റ് എന്ന കത്തി കൊണ്ട് എ വിയുടെ
മൂന്നാമത്തെ ആളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഭീകരമായി മർദ്ദിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് കരുതി വലിച്ച് ആ കളപ്പുരയിൽ കൊണ്ടിട്ടു വെടിവെപ്പിനുള്ള ഓർഡർ മുഴങ്ങി വെടിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചു പോരാളികൾ തിരിച്ചും കനത്ത പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി കല്ലും കവണയും കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയും ഈ വെടിവെപ്പിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പരക്കെ വെടിവെക്കുന്നു ഈ വെടിവെപ്പോടുകൂടി പോരാളികൾ ചിതറിപ്പോകുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയപുരയിൽ കണ്ണൻ തോട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞാപ്പു കെ കെ വി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ പുഞ്ചക്കര കുഞ്ഞുരാമൻ പഴയപുരയിൽ കണ്ണൻ തുടങ്ങി എത്രയോ പോരാളികൾക്ക് മാരകമാം വിധത്തിൽ വെടിയേൽക്കുന്നു ഇതിൽ കെ കെ വി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം വീണ് ഇടത്ത് നിന്നും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചു പേരെ കൂടി തടുത്തുകൂട്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിനേക്കാണ് അടുത്ത വെടി വീഴുന്നത് പിന്നെ ഇടത്ത് നെഞ്ചിൽ വെടികൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി വെടി കൊണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം വീണ് പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെയും മുന്നോട്ടായുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് വെടികൊണ്ടു പിന്നെ നടന്ന ക്രൂരമായ ലാത്തിച്ചാർച്ചിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തെളിൽ കണ്ണൻ എന്ന പ്രായമേറിയ വ്യക്തി കരിങ്കൽ കല്ലുകൂത്ത് പണയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പണയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സമരമുഖത്തേക്ക് കയറിപ്പോയത് അദ്ദേഹം വെടികൊണ്ട് മരിച്ചു അതുപോലെ കിനേരി കുഞ്ഞമ്പു എന്ന പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സമരമുഖത്തെ കൂടി വന്ന ആ കുട്ടിയും ഈ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു തെളിൽ കണ്ണൻ പിന്നീട് ചീനയിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മരിച്ച രണ്ട് ശരീര ഈ രക്തസാക്ഷികളുടെ ശരീരങ്ങളും ഒപ്പം മരിച്ചു എന്ന് കരുതി സഖാവ് എ വി കുഞ്ഞമ്പു കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പുതിയടുത്ത രാമൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുടെ ശവ ശരീരങ്ങളും പച്ചോലയിൽ കെട്ടി മരിച്ചു എന്ന് കരുതി പച്ചോലയിൽ കെട്ടി ഈ വാരിക്കയറ്റിയ നെല്ലിൻ്റെ കൂനയ്ക്ക് മേൽ വലിച്ച് അങ്ങനെ കയറ്റി ആ ചീന മുന്നോട്ട് പോയി അവർക്ക് ഉണ്ണാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ അധികാര അഹങ്കാര ത്തിൻ്റെ ആ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരു അത് നടപ്പിലാക്കണം ഞങ്ങളുടെ അധികാരം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന ഒരു ക്രൂരമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരിവള്ളൂരിൽ അന്ന് നടന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പേരാണ് ആ കേസിൽ പിന്നീട് പ്രതികളാക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനുശേഷം കരിവള്ളൂരിൽ ഒരുപാട് ഒരു നരനായാട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ടുള്ള നരനായാട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ നരനായാട്ടൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കുടഞ്ഞ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കരിവുള്ളൂരിൽ വീണ്ടും തളിർത്ത് ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇന്ന് കരിവുള്ളൂർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരിവുള്ളൂർ ഭരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലോകപ്രണസ്ഥ സാഹിത്യകാരൻ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ജനനസ്ഥലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കരിവള്ളൂരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള കരിവള്ളൂർ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് കരിവള്ളൂരിലെ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള കരിവള്ളൂർ ഏവൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ അവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വായനശാല പറഞ്ഞു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗീകാരമുള്ള വായനശാലയാണ് അതിൽ അതി എ പ്ലസിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കരിവള്ളൂർ ഏവൺ ഗ്രന്ഥാലയാണ് ഏവൺ എന്ന പേര് ഹ്രേസ്ഥനായ എഴുത്തുകാരൻ അതായത് നമ്മുടെ നാടകൃത്ത് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെ ആരും അറിയില്ല ഓർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയാണ് എ വൺ എന്ന പേര് വരുന്നത് അത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം എ വൺ അല്ല എ വി ഒ എൻ എ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ വായനശാല ഇപ്പോൾ എ പ്ലസിലാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ആ ഗ്രന്ഥാലയം പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു അക്ഷര പുലരിയുടെ ഒരു സൂര്യ തേജസ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് മാസാന്ത്യ പരിപാടികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമാശ്വാസ പ്രവർത്തനമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുസ്തക ചർച്ചയുണ്ട് അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഒരു ലൈബ്രറി സംസ്കാരം ആ വായനശാല പുറത്തുന്നുണ്ട് പട്ടിണിയായ മനുഷ്യ ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തോളം ഒന്ന് ഭർത്തോളുടെ ഭർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനീതിക്കായി പോരണ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ആയുധമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അക്ഷരപ്പുരകളെ ഈ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ മാറ്റി തീർക്കാം അതിനുവേണ്ടി വായന ആയുധമാക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാം പിന്നെ തൊഴിൽശാലകളിലും ഒക്കെ ഇടപെടും
കരുവളൂർ ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നൊന്നും തന്നെ കായിക സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് പിന്നെ നിലവിൽ വന്നത് അന്നൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ കുട്ടികൾ പരിമിതമായ കുട്ടികളാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് കരുവളൂർ എ വി സ്മാര ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വളരെ മെച്ചപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പഞ്ചായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം തേടിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ വിദ്യാലയം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ ഭൗതിക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ധനസഹായമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലായാലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ റിസൾട്ട് ഓരോ കൊല്ലവും നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല എ പ്ലസ് ഇപ്രാവശ്യം നൂറ്റി അറുപതോളം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നൂറ്റി അറുപതോളം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അതുപോലെ എസ് പി സി അതുപോലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ പിന്നെ മറ്റ് കേരളത്തിൽ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലും കാണാത്ത വിധത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടീഷർട്ടും ധരിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഒരു പ്രത്യേക യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് സാഹോദര്യം ഒരുമ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ വിദ്യാലയത്തിലെ ആയിര ആയിരത്തോളം ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂണിഫോം നൽകുന്ന പദ്ധതിയൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ തന്നെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രംഗ പാഠ്യരംഗത്തും പാഠ്യേതര രംഗത്തും ഹൈസ്കൂള് വളരെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃക എന്ന നിലയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിനാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മലബാർ കോക്കനറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ എഡിറ്റീവ്സും ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ തേങ്ങാപ്പാൽ ക്രീമും വെർജിൻ കോക്കനറ്റ് ഓയിലുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപതോളം തൊഴിലാളികളുള്ള ഈ സംരംഭത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത കോക്കനറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ കോക്കനറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് അഥവാ മലബാർ ഹൈക്കോവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോക്കനറ്റ് വാല്യൂ അഡീഷനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പിന്നെ ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കോക്കനറ്റ് വാല്യൂ അഡീഷ വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് കരുവള്ളൂർ പിന്നെ പെരളം പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരഗ്രാമം പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതുകൂടാതെ ഈ പ്രദേശത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം നാളികേരൻ പിന്നെ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം നമ്മൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും കിട്ടും അതുകൂടാതെ പുറത്തു നിന്ന് അത്യാവശ്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയിട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള പിന്നെ തേ നാളികേരം വരുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിയർബൈ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വേറൊരു പിന്നെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നാല് മെത്തേഡിലാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു സാധനം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് തേങ്ങാപ്പാലെടുത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല മിനറൽസും വിറ്റാമിൻസും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള വേറൊരു പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഹൈ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസിഗേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോക്കനട്ട് പൗഡറിനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓയിൽ അതിന് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ
അത് ഈ ഓണത്തിനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ അതെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അതെല്ലാം ബാക്കി സംവിധാനങ്ങളും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ റീടോട്ടിങ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് അതിനെ റീടോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ഇത് കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൈമാറി കിട്ടിയ ആക ഒരേ ഒരു ഹെൽത്ത് സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിന് പെരളത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന് പുത്തൂർ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരേ ഏക്കറോളം സ്ഥലം കൈമാറി കിട്ടിയതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പെൻസറി തുടങ്ങുകയും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ഇപ്പോഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ബഹു മുൻ പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഐ പി ബ്ലോക്ക് കൂടെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കിടത്തി ചികിത്സ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെരു കുതിര് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സബ് സെൻറ്റർ കൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഒ പി നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ആയുർവേദ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കൂടെ നട നടന്നു വരുന്നുണ്ട് തെരുവിലെ സബ് സെൻറ്ററിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ച വരെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അടുത്തായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിനെ ഹെൽത്ത് വെൽനസ് സെൻറ്ററായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ പോസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദിനം പ്ര പ്രതി ഇവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയുർവേദ ചികിത്സയോടൊപ്പം തന്നെ യോഗ ഇതും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ യോഗ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും വളരെ പേരും പെരുമയും ഉള്ള ഒരു പേര് കൂടിയാണ് കരിവുള്ളു പ്രത്യേകിച്ച് അനുഷ്ഠാന കലയായ തെയ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെയ്യത്തിൻ്റെ പരിഷ്കർത്താവും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിച്ച ആളുമായ ശ്രീ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു നാടാണ് കരിവുള്ളൂർ മണക്കാളൻ കുരുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കരിവുള്ളൂർ അദ്ദേഹം ഭൂജാതനായത് അന്നത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വളരെ നല്ല സംസ്കൃതത്തിലും ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പാഠവും ഒപ്പം തന്നെ 
ഇന്ദ്രജാല മഹേന്ദ്രജാലത്തിലുള്ള അറിവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു എന്നാൽ അന്നത്തെ ചിറക്കൽ തമ്പുരാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ചിറക്കൽ തമ്പുരാൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആളെ അയച്ചു വരുത്തുകയാണ് എന്നാൽ തമ്പുരാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്താനുള്ള വഴി തടസ്സമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ ഒരുപാട് അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു കീഴിലായി അവസാനം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒന്ന് കുറേ നാൽപ്പത് അതായത് മുപ്പത്തൊമ്പത് തെയ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് കൂടെ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായി ഈ മണക്കാടൻ കുരുക്കൾ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് തെയ്യം തെയ്യം അടിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ തമ്പുരാനാണ് മണക്കാടൻ എന്ന പേര് നൽകി അതായത് കച്ചുഞ്ചിരിക ആചാരം എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതാണ് മണക്കാടൻ കുരുക്കുള്ള ഒരു ചരിത്രം അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ള അവിടെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം സമാധീരന്ത സ്ഥലം വേറെയുണ്ട് മൂകാംബികയിലെ തീർത്ഥാടന യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ പലിയേരി എഴുത്തച്ഛൻ പലിയേരിയിലെ തോടിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങി കുളി കഴിഞ്ഞ് കരയിലേക്ക് കയറിയ എഴുത്തച്ഛനോ തൻ്റെ ഓലക്കുട നിവർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലത്രേ ജ്യോതിഷത്തിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന പലിയേരി എഴുത്തച്ഛന് അവിടെ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പലിയേരിയിൽ ഒരു ഭൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന് പണി കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നേക്കർ ഭൂമിയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ കാവിൽ അപൂർവ ഇനം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കരുവുള്ളൂരിൽ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മണക്കാടൻ കുരുക്കൾ അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള രണ്ട് പേര് കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് പലിയേരി എഴുത്തച്ഛൻ മറ്റത് ശങ്കർനാഥ് ജ്യോത്സ്യർ ഈ പലിയേരി എഴുത്തച്ഛൻ പലിയേരിയിലുള്ള ഒരു പലിയേരി പണ്ടത്തെ യാഥാസ്ഥിക ജന്മ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനും അതുപോലെ തന്നെ മൂകാംബിക ഭക്തനും കൂടിയായിരുന്നു അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ദേവിയെ വണങ്ങി കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ഒരാളെന്നതിൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെള്ളവലക്കുട ആധാരമായിട്ട് മൂകാംബിക ദേവിയും കൂടെ വന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അന്ന് കരുവള്ളൂർ പലിയേരിയിലത്തെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു തോടുണ്ട് പലിയേരി തോട് ആ തോടിൻ്റെ കരയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഓലക്കുട വെച്ച് അവിടെ കുളിച്ച് വീണ്ടും കുളയെടുക്കാൻ മുതിർന്നപ്പോൾ കുള അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ഒരു പ്രത് ഇത് ജ്യോത്സ്യം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ചെറിയൊരു അമ്പലമൊക്കെ പണിത് ക്ഷേത്രം പണിത് ആരാധനിച്ചു ഒപ്പം ആ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ കാടുകൾ വന്ന് മൂടപ്പെടുകയും ചെയ്യണ്ടായി ഒരുപാട് കാടുകൾ അതായത് അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാട് കാവുകൾ അന്നതിന് തടുപ്പക്കുളം കാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീടത് വലിയൊരു മൂകാംബിക കാവ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധമാകുകയുണ്ടായി ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഒരു മുന്നൂറോളം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായ സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇപ്പം മുപ്പത് നാൽപ്പത് തൊഴിലാളികളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൈത്തറി മേഖല ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വളരെ മോശമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ 
ഈക്വലി യൂണിഫോമിൻ്റെ പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് പോയായിരുന്നു പക്ഷെ കൂലിയില്ല ഇപ്പോൾ പണിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം വേണേൽ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ റിവേറ്റ് റിവേറ്റ് കുടിശ്ശിക ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ പഴയ കുടിശ്ശിക വെറുതെ കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറേ കുടിശ്ശിക അങ്ങനെ കിട്ടാനുണ്ട് അങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പിന്നെ പണി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ നൂലിൻ്റെ വില നൂലിൻ്റെ വില കർമാഗ വളർത്തും അതേ മാതിരി തന്നെ ചായത്തിൻ്റെ വില അതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തുണിക്ക് വില കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതാൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖല പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴും ഇല്ലു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതോടു കൂടിയിട്ടാണ് കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ആരംഭം കുറിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാട് പിടിച്ച് മൂടപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അന്നൊന്നും തന്നെ കായിക രംഗത്ത് അത്രമാത്രം പുരോഗതി ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കളിയോട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഫുട്ബോളിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വരികയും അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ മൈതാനം വെട്ടി മരങ്ങളെല്ലാം കാടെല്ലാം വെട്ടി നീക്കി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ രംഗം ഫുട്ബോളിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കരുളുപെള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കബഡി വോളി അതുപോലെ മറ്റ് സ്പോർട്സ് രംഗം ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മേഖലകളിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുളു പെള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് അഖിലേന്ത്യ ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് നാല് വർഷം നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നിലയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അഖിലേന്ത്യ ടൂർണമെൻറ്റ് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെറ്ററൻസ് കായിക രംഗത്തും ഒരു ബി ഡി കാര്യായിരുന്ന തമ്പായി ഈ ഒക്ടോബർ മാസം യു എ ഇയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ലോക ലോക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എ വി സ്മാര ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തും കബഡി രംഗത്തൊക്കെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ദിവസേന നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന റവന്യൂ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ സുബ്രതോ കപ്പ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ സുബ്രതോ കപ്പിൻ്റെ റണ്ണേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുവള്ളൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ അക്കാദമി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി കരുവള്ളൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി കുട്ടികൾക്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് വലിയ പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങുകളാണ് പിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് ആ പദ്ധതി തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് 
എട്ട് കോളനികളിലായിട്ടാണ് എസ് സി എഫ് ആൾക്കാർ താമസിച്ച് വരുന്നത് അതിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ചിൽ കൂടുതലുള്ള സങ്കേതങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ വർഷത്തെയും പദ്ധതിയിൽ എസ് സി ഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായി തന്നെ പണ്ട് നീക്കി വെച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം അതുപോലുള്ള മറ്റ് വാഹന സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ കോളനിക്കകത്തേക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പണ്ട് നീക്കി വെച്ച് പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാറുണ്ട് ചരിത്രം നിരന്തരം മാറ്റി രചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കരിവള്ളൂർ പ്രദേശവും അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഓർക്കുന്നതും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പോയ കാലങ്ങളിലെ പോരാട്ട വീര്യം ചോരാതെ തന്നെ വരും കാലങ്ങളിൽ കരിവള്ളൂർ പ്രദേശത്തിന് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണും വരേക്കും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം